Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1. Seção 6.1, exercício número 6. Vamos ao enunciado. Esboce a região delimitada pelas curvas indicadas. Decida quando integrar em relação a x ou y. Desenhe um retângulo aproximante típico e identifique sua altura e largura. Então, calcule a área da região. y igual seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2, x igual a π. Bom, então vamos começar a resolução fazendo o esboço da região delimitada por essas curvas aqui, tá? Então, fazer a representação aí dos eixos. Então, eixo Y na vertical, eixo X na horizontal, tá? Aí temos aí, aqui, duas constantes, né? X e X igual a π sobre 2 igual a π. São duas constantes, então a gente já pode representar essas retas aí, porque o nosso gráfico vai estar entre essas duas constantes. Então a gente vem aqui, tá? vou representar aqui o π sobre 2 e o π. Então aqui temos que é π sobre 2 e temos aqui que é o π. Então eu sei que o meu gráfico, fechando aqui, Duas retas vai estar tá entre essas retas, tá? Tô colocando aqui acima do eixo positivo, porque as duas funções de y, tá? Nesse intervalo, vão nos dar aí funções na parte positiva, tá? Se essas funções fossem aqui para a parte negativa, a gente teria que puxar essas retas aqui para o lado de baixo. Então, aqui, ó, vamos fazer aí a função seno de x, né? Aí a gente coloca o seno de π sobre 2, o seno de π sobre 2 dá 1. Então, a gente vem aqui e vai marcar o valor de 1. E o seno de π, né, que seria aqui, dá 0. Então, eu sei que a curva nesse trecho aqui faz assim, para cá ela viria até aqui, passa no zero, aí continua para baixo e aqui ela vai para baixo. Essa é a curva y seno de x. Só nos interessa esse pedacinho entre π sobre 2 e π. E temos aí y igual a x, tá? que é uma reta, então passa no zero, zero. Quando for π sobre 2, vai dar π sobre 2 também. Então, a gente vem aqui e marca o π sobre 2. Quando for π, também vai dar π. Então, a gente vem aqui e marca esses valores. Então, a gente tem aqui o π sobre 2 e o π ali, ó, π sobre 2 e o π. Então, eu sei que a reta y igual a x passa aí. Por esses pontos, que ficou meio defasado. Aí, agora tá mais bonitinho aí, coerente. Então, a gente tem aí que a área que queremos calcular é que está delimitada por x igual a π sobre 2, y igual a seno de x, x igual a π, que é essa reta, e por y igual a x, tá? Aqui temos y igual a x. Então, agora, né, que a gente fez aí o esboço da região, a gente tem que decidir se a gente vai integrar em relação a x ou em relação a y. Se a gente calcular a área em relação a x, né, ou seja, quando o y está em função de x, que já é da forma que está, a gente faz a integral aqui, ó, dessa curva, até a curva de cima, né? entre os intervalos de π sobre 2 até π, ou seja, a variação 
entre um ponto e outro, de qualquer x, está entre duas curvas. Agora, se a gente decidisse fazer em relação a y, a gente teria aqui uma região, ó, que seria entre essa curva aqui, isolando o x na equação, e essa reta. Aí teríamos outra região, que seria da reta até a reta. Então, seria duas integrais. Né? E teríamos aí uma terceira região, que seria da reta, y igual a x, né? que isolando nesse caso seria x igual a y, até essa reta constante aqui. Então, seria aí três integrais se eu fizesse integração em relação a y. Tá? Então, a gente vai integrar em relação a x. Então, se a gente vai integrar em relação a x, a área vai ser dada como sendo integral de a até b, que é onde a gente tem os limites aí constantes, né? π sobre 2ap. Aí vai ser a função de x superior menos a função g de x inferior. Isso daí, integral em dx. Tá? Então, antes de fazer a integral, a gente tem ainda que fazer o retângulo aproximante típico. Tá? Então, a gente pega um ponto x genérico aqui, fazendo a própria figura. Tá? Então, aqui seria um ponto x genérico. A partir desse x, a gente faz um delta x, um pedacinho para um lado, um pedacinho para o outro, para a gente considerar aí o ponto médio aqui da função, tá? Então, aí a gente sobe até na função de cima. Bate ali exatamente no ponto médio, tá? Do intervalo que eu peguei. Aí, a gente tem que colocar aí as medidas, né? Ele fala aí para colocar, identifique sua altura e largura. A largura é de um delta x e... A altura é a diferença de funções, tá? Que vai ser x menos o seno de x, tá? Ou seja, a altura dessa função aqui menos essa daqui. Então, temos aí o um retângulo típico. Agora, podemos calcular, então, a área, tá? Essa diferença aqui, ó, é exatamente a altura aí, tá? E a gente tem um delta x, que nesse caso, né? A gente pega um pedacinho bem pequeno, a gente não vai fazer pelo somatório, a gente vai fazer pela integral, a gente tem diferencial dx. Então, a área vai ser igual, integral de π sobre 2 até π, aí temos aí x menos seno de x, integral em dx. Então, a área vai ficar igual a integral de x, fica x quadrado sobre 2, a integral de menos seno de x fica mais o cosseno de x. Isso variando aí de π sobre 2 até π. Então, a gente vai poder escrever que a área é igual, substituindo os limites de integração, primeiro superior, então a gente tem π, que fica elevado ao quadrado, dividido por 2, mais o cosseno de π, e aí, vamos ter menos o limite inferior. Então, a gente vai ter aí menos. Aí, aqui a gente vai ter π sobre 2 ao quadrado. Então, fica π quadrado sobre 4, que vai multiplicar aqui 1 sobre 2, tá? E vamos ter menos essa função aqui, o cosseno de x, que nesse caso é o π sobre 2. Então, a gente tem aqui o cosseno de π sobre 2 é zero, o cosseno de π é menos 1. Aí aqui fica π quadrado sobre 8, aqui a gente tem π quadrado sobre 2. Esses dois termos a gente pode juntar, o mínimo múltiplo comum entre os dois termos vai dar 8. Dividir por 2 fica 4 vezes π quadrado, dividir por 8 dá 1 vezes menos π quadrado. 4 π quadrado menos 1 fica 3 π ao quadrado. E temos aqui o menos 1, que é o cosseno de π. Esse é o valor da área dessa região.
Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!